Assalamualaikum Welcome to the Lila Craft Channel Di video sebelumnya kita masih punya sisa benang kan Dari membuat sweater rajut bayi ini Nah banyak yang request untuk dibikin topi rajut bayi Oke mari, cop, mari kita coba Ini aku pakai benang katun susu dan jarum rajut ukuran 6 ya Sama seperti membuat sweater yang kemarin tuh Oke langsung saja kita mulai dengan membuat slip knot Kemudian rantai Silakan panjang rantainya teman-teman sesuaikan dengan tinggi topi bayi yang teman-teman inginkan. Di video ini aku buat rantai sepanjang sekitar 20 cm. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya single crochet back loop only. Ini front loop. Nah, ini yang namanya back loop. Ini nih. Oke, langsung aja kita buat single crochet back loop only di setiap stitch atau di setiap lubang rantai. Lanjutkan sampai row pertama ini selesai. Lanjut row kedua. Kita buat satu buah rantai, lalu putar. Coba teman-teman perhatikan, ini front loop, ini back loop. Nah, kita akan membuat single crochet back loop only di setiap lubang rantai sampai nanti hanya tersisa 7 lubang rantai di akhir row yang kedua. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rantai di akhir baris kedua Ini kita akan buat slip stitch back loop only Wait, ini kita pasang penanda dulu ya Selanjutnya buat satu buah rantai, lalu putar. Ini kita masuk row ketiga ya. Kita buat single crochet back loop only di setiap lubang sampai row ketiga ini selesai. Oke, okay, selanjutnya teman-teman tinggal mengulangi pola pada baris yang kedua dan ketiga sampai sepanjang lingkar kepala bayinya. Kalau di video ini, aku buat lingkar kepalanya 40 cm. Baik, silakan lanjutkan sampai selesai ya.
Nah ini aku sudah jadi lebarnya sekitar 40 cm untuk bagian bawah Wait uh. Kita akan potong sisa benangnya Sengaja kita sisakan agak panjang Nanti akan kita gunakan untuk menjahit bagian uh, tepi dan bagian atas topi rajutnya Tarik lepas Dengan jarum tapestri kita akan menjahit bagian tepi topinya ini Tapi sebelum itu kita tentukan dulu mana sisi bagus dan sisi yang jelek Oke ini sisi yang jelek ya Sedangkan ini sisi bagusnya kita taruh di dalam Nah baru deh kita akan menjahit dengan teknik invisible Seperti apa caranya? Please keep on watching Jadi yang kita jahit hanya satu stitch di bagian dalam Seperti ini Sampai di ujung kita buat simpul sederhana untuk mematikan jahitannya seperti ini Kemudian kita akan jahit jelujur Pada bagian atas topinya ini Sehingga nanti bisa diserut Kita serut bagian atas topinya sampai benar-benar mentok ya Sampai nggak bisa diserut lagi Baru kemudian kita kunci dengan simpul sederhana Seperti ini Nah ini bagian tengahnya kan masih ada lubang ya Tinggal kita jahit aja sampai lubangnya tertutup Kita kunci dengan simpul sederhana sebanyak dua atau tiga kali juga boleh. Sudah deh, tinggal merapikan sisa-sisa benangnya dan kita balik topinya. Ini teman-teman kalau mau bisa dikasih pom-pom di atasnya. Yeay, topi rajut bayinya sudah jadi Makasih buat yang sudah ngikuti video tutorial ini Ups, <laughs> sorry Makasih buat yang sudah ngikuti video tutorial ini sampai selesai Kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar I will see you on my next video Oh my baby is bubbling Bye bye